நம்ம ஷோடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா டூ தௌசண்ட் செவனில் ஹாலிவுட்டில் படம் இயக்கி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கோலிவுட் பக்கம் வந்து இப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு அழகான மர்டர் மிஸ்ட்ரி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு கொலை அப்படிங்கிற ஒரு படம் மூலியமாக நம்ம எல்லாரையுமே வந்து லைக் மைண்டில் யோசிக்கிற அளவுக்கான ஒரு படத்தை நம்ம முன்னாடி நிறுத்திருக்கிறாரு இட்ஸ் நன் அதர் தென் டைரக்டர் பாலாஜி குமார் வெல்கம் சார் எப்படி இருக்கிறீங்க ஓகே ஸோ கொலை எல்லாரும் வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து இது நான் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அப்படின்னு சொல்கிறது தாண்டி ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரின் தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு அழகாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த ஒரு படம் எப்படி அமைஞ்சிது இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது ஆக்சுவலாக கரெக்ட் ஏன்னா சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் தான் ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் நிறையா வரும் ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி வந்து யூஸ்வலாகவே ஒரே ஒரு ஒரு ஸ்லோ பேஸ் ஸ்லோ பேஸில் அப்படி தான் போகும் அண்ட் இது வந்து இட்ஸ் ப்யூர்லி எ மர்டர் மிஸ்ட்ரி இட்ஸ் காட் இட்ஸ் நாட் அ சஸ்பென்ஸ் தில் சஸ்பென்ஸ் தில் பண்ணோன்னா வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் அந்த படத்தில் ஸோ இதில் எப்படின்னா இந்த இந்த ஜான்ட்ராலேயே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் நம்புங்க தடு நம் நம்புற நம்புறதை விட கொஞ்சம் சஸ்பென் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் இருக்கும் இல்லை ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டி மைல்டாக இருக்கும் இதுதான் இதோட ஜான்ட்ராவோட பியூட்டியே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெத் death on the nile mm. uh, murder on the orient express um, knives, knives out, out uh, glass yeah. onion ellame pathina ipdi da irukum so idhula enna na idu idu da inda inda padathoda idu da inda padathoda style idu mm. and um, inda padam vande andha ora idea vechi da namba pannadu idhula ellame namba enna pannona idu engaging ah irukuma engaging ah irukum entertaining ah irukuma irukalam sila perukku but idhala thandi mukkiyamana enna na inda padathu vande ஆராயக்கூடாது இதை ஜஸ்ட் அனுபவிக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற படம் அது இதில் நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இறங்க மாட்டீங்க ஓரளவு ஒரு டிட்டாச் ஸ்பேஸ் வச்சு தான் அந்த படமே பார்ப்பீங்க இது ஆக்சுவலாக செகண்ட் டைம் ஆக்சுவலாக படம் ஏதாவது கேமராமேன் ஒரு தடவை சொன்னார் இந்த படத்தை வந்து செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது கேரக்டர் ஐரணி தெரியும்னார் ஏன்னா செகண்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யார் மேடர்னு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் படத்தில் இருக்கிற மெயின் கேரக்டர் விஜய் ஆண்டனிக்கே தெரியாது யார் மேடர்ன்ட்டு ஏன்னா கரெக்டாக இப்போ அவர் வந்து யுவர் ஹீ இஸ் ரீ லிவிங் த ஹோல் டைம் அண்ட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் இட் ஸோ இப்போது அதில் வச்சு நான் உங்களுக்கு கேரக்டரோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கேரக்டரோட மைனர் இதெல்லாம் அதில் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்க்கலாம் இது வந்து எல்லாரையும் பார்க்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஐயப்பாவும் ஏன்பா பாதி பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியுது வந்து ரோலர் கோஸ்டர் எனக்கு வந்து இது என்னென்னு தெரியும் சில பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஸ்லோன்னு வாங்க செகண்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது சில பேர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட்டு செகண்ட் ஆஃப் ஸ்லோன்றாங்க இது வந்து பயங்கரமான ஒரு 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 அலமோதரா மாதிரி ஒரு இது வருது ஸோ இதனால் எனக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து மக்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றது எனக்கு என்னால் கேஜ் பண்ணவே முடியல ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஆக்ஸ் ஆஸ் ஆஸ் வி வர் டாக்கிங் பிஃபோர் அ குட் ட்ரை அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஹூ ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ டேரக்டர் ஃபிலிம் டேரக்டர் இஸ் வெரி குட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் இஸ் நேம் அவர் என்ன பண்ணார் படத்தை பார்த்துட்டு வந்து நைட் வந்து அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தது படத்தில் அது என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருந்தது நைட் என்கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்காரு பட் டைம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அவர் என்ன சரி மேபி கொஞ்சம் தூங்கிருப்பா போல் இருக்கு மார்னிங் ஆர் ஆஃப்டர்நூன் அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சாட்டர்டே சண்டே அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஹீ ஜஸ்ட் வெயிட்டட் டு சண்டே டு கால் மீ அண்ட் ஹீ டென்ட் வைண்ட் அப் காலிங் இன் த மார்னிங் பட் ஹீ கால் மீ இன் தி ஆஃப்டர்நூன் பட் வென் ஹி கால் மீ இன் தி ஆஃப்டர்நூன் ஹி செட் வாட் எவர் ஹி வாண்ட் டு என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சாரோ சாட்டர்டே அது எல்லாத்துக்கும் விட அவருக்கே மார்னிங் வந்துருச்சான் ஏன்னா அவருக்கு பெரட்டி போட்டிருக்காரு இது பண்ணியிருக்காரு பார்த்துட்டு இல்லை கரெக்டாக தானே இருக்குது கரெக்டாக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர்நூன் பேசும்போது சொன்னார் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி அஹெட் ஆஃப் இட்ஸ் டைம் ஸோ ஒரு கால் அதுவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் என்ன நினச்சேன்னு நேற்றுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன்னோ அது நானே வாபஸ் வாங்கி இன்றைக்கி மார்னிங் நானே மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது எனக்கு ஆக்சுவலாக பெருசாக தெரிஞ்சுது ஏன்னா அவர் என்ன சொல்ல வந்தார்ன்றத நான் ப்ரீவியஸ் நைட்டு கேட்டிருந்தாலும் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அடுத்த நாள் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டாவது கால் அடித்து நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே மறந்துடு இதுதான் சொன்னாலும் எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன சொன்னார்னு கம்பேர் பண்ண முடியும் பட் எனக்கு அது மாதிரி கம்பேர் பண்ண முடியல பட் சொன்னது என்னென்னா நேற்று நைட்டு நான் என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சேனோ அது முக்காவாசிக்கு எனக்கே விட வந்துச்சுன்ட்டு ஸோ விச் மீன்ஸ் இருக்குது ஆன்சர்ஸ் இது
ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ரெவ்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வந்துட்டு ஒரு ரிசீவர் ரெண்டில் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக டு பி வெரி ஆனஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம் தான் பட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது என்னடா அது நம்ம ஆசையாக பண்ணியிருக்கோன்ட்டு பட் அப்புறம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது இது வந்து சி அவங்க காசு கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க அது அவங்களோட சி இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் இட் இஸ் தேர் விஷ் டு சே எப்படி நம்மளை புகழணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளை திட்டுறதுக்கும் கவலைப்படணும் குட் குட் ஃபார் ஏன் நம்ம சந்தோஷப்படுறோம்ல அதே மாதிரி அந்த சந்தோஷம் பட் என்ன ஒரே ஒரு மன வருத்தம்னா ஐயோ நம்ம வந்து அவங்கள புரியாத மாதிரி நம்ம எதுவும் எடுத்துருக்கோமோ நான் சில பேர் நினச்சிருக்கேன் பட் என்னென்னா இந்த படத்துக்கு வேறு மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படம் பார்க்கணுன்னா ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக எங்கேஜ் ஒன்று வேணாங்க என்னோட வீட்டில் பக்கத்தில் ஒரு டிரைவர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எங்கிட்ட சொன்னால் கேட்டேன் படம் எப்படிப்பா நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் நிறைய பேருக்கு இந்த படம் புரியல ஆனால் ஏன்னா கவனித்து பார்க்கணும் இந்த படத்தை அவர் சொன்னார் எங்கிட்ட ஓ அப்படியா வெரி குட்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் வயசானவர் அவர் அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு படம் என்னன்னு சொல்லி உனக்கு புரிஞ்சுதான்னு கேட்டது என்ன சார் புரியறதுக்கு என்ன இருக்குது எல்லாமே புரிஞ்சுது ஏன்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் டயலாக்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே சார் அதுக்கும் கதைக்கும் கனெக்டே இல்லை சார் அது சும்மா வந்து அது அது ஒரு கேரக்டரை இது பண்ணுறதுக்கோசரம் பண்ணுது அப்படின்னா சரி பரவாயில்ல கரெக்டாக தான் புரிஞ்சிருக்காரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம ஒரு படம் நல்லா இல்லைன்னா எல்லாருமே யூனிவர்ஸ்லாம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு படம் நல்லா இருந்தாக்க எல்லோரும் யூனிவர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் சில பேருக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்றது எனக்கு தெரில இதில் வந்து ஒரு எழுபது எழுபது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆளுங்களுக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அந்த பிடிச்சதில் வந்து சில பேர் ஓகேயாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றாங்க சில பேருக்கு சுமாராக இருக்குன்றாங்க சில பேர் நல்லா இருக்குன்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன குரூப் இருக்குது ஸோ எனக்கு அது ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஜட்ஜ் பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னோன்னு எனக்கு ஒன்று மைண்டில் வருது ஏன்னா இப்போது படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து இந்த ரெவ்யூஸ் நோக்கி இது லைக் இது நல்லாயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒன் இல்லைன்னா கூகுளில் போடுறது இல்லை யூடியூப்பில் போடுறது அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஒரு அவுட் ஆஃப் டென்னில் வந்துட்டு நைன் மெம்பர்ஸ் சூப்பராக இருக்குது படம் அப்படின்னாலே வந்து இது வந்து பெய்ட் ப்ரொமோஷன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அண்ட் லைக் அந்த ஒரு ஆள் வந்து நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆ இதுதான் ஹானஸ்ட் ரெவ்யூ அப்படின்னு பின்னாடி போகிற ஆட்களும் இருக்காங்க ஸோ அதனாலே வந்து படத்தை பார்க்காம நிறைய பேர் மிஸ் அவுட் பண்ணல லைக் அப்புறமா ஒரு ஓடிடி தளத்தில் வரும்போது என்னடா இந்த படம் சூப்பராக இருக்குது இதை பார்க்காம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சரி ஒன்று அதாவது என்னென்னா சில பேர் வந்து அவங்களே டெசிஷன் எடுக்கிறவங்க சில பேர் இன்னொருத்தர் சொல்லி அவங்க சொல் பேச கேட்குறவங்க ஸோ அதில் யார் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஒன்று வேணா என் படத்தில் நான் கேஸ்ட் பண்ணி என் நம் ஏதாவது ஒரு விஷ் ஒரு விஷயம் நான் படத்தில் பண்ணும்போது என்கிட்ட ஆயிரத்தெட்டு பேர் வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணுவாங்க சார் இது வேணாம் சார் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்ட்டு ஒன்று வேணாம் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒருத்தரே நான் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது மற்றவங்க என் கூட இருக்கிறவங்க ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே சார் இது வேண்டாம் இந்த பையன் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு இருந்தும் நான் வந்து அடமெண்ட்டாக இருந்தேன் அதில் வச்சேன் ஆனால் அவன் தான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்தான் இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சரி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பத்து பேர் சொல்கிறதுல நான் ஒத்தம் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் பத்து பேர் எனக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க மெஜாரிட்டி வின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருந்தீங்கன்னா நான் தோத்துட்டேன் அந்த அந்த விஷயத்தில் வேர் இஸ் யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு ஈவன் இஃப் தி மெஜாரிட்டி டெல்ஸ் யூ யூ ஃபைனலி மேக் தட் கால்ன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ ஈதர் யூ ஆர் அ லீடர் ஆர் அ ஃபாலோவர் தோஸ் ஆர் ஒன்லி டூ பாசிபிலிட்டிஸ் யூ ஹேவ் டு டிசைட் ஹூ வி ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ கொலை வந்துட்டு நீங்கள் டேரக்டராக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்து முன்னாடி வைக்கணும் அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு ஆடியன்ஸை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு இந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனீங்க பிகாஸ் ஏன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே வந்து ஒன்று ஹீரோ பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஸ்கிரிப்ட் பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் என்னோட ஆடியன்ஸ் இவங்க தான் இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கதை பண்ணுறேன் அப்படின்வாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி சார் எனக்கு அது
இது நல்ல படமாக நான் உண்மையாகவே நல்ல படம் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் வந்து நான் நான் எடுத்ததுனால சொல்ல இந்த படம் நான் எடுக்க வேண்டிய படம் இது தானா ஆமாம் நான் எடுக்க வேண்டிய படம் இதுதான் இதுதான் நான் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அது கரெக்டாக வந்துடுச்சுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் தான் ஆடியன்ஸாக என்ன தான் மைண்டில் வச்சுப்பேன் நான் ஆடியன்ஸை வச்சுட்டு எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு பார்ப்பேன் ஸோ எனக்கு பிடிச்சதுனா என்ன மாதிரி பல மக்கள் இருப்பாங்க ஏ மைண்ட் செட்லேன்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அந்த குரூப் எங்கே இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த குரூப் நீங்க நீங்களாகவும் இருக்கலாம் வச்சா எல்லாரும் அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற ஒரு குரூப்புக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் ஷூராக பிடிக்கும் அதுதான் என்னால் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினச்சி நான் பண்ணேன்னா மிஸ் அவுட் ஆகிடும் கரெக்டாக யூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ பாருங்கள் இப்போ சபரிமலைக்கு பத்து பேர் போகிறாங்க அவங்கள வீட்டுக்கு வந்து சாப்பாட்டு கூட் கூப்பிட்டு கூப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சாப்பாடு சமைக்கணும்னா வெஜ்ஜு தான் சமைக்கணும் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது அங்கே போய் நான் நான்வெஜ்ஜை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள அஃபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது ஓகே இதே இது நான்வெஜ் சாப்பிட்டு வர அந்த ஒரு ஆசையில் சரி வராங்க ஈவினிங் நைட் வந்து சாப்பிட்றது கூப்பிட்றோம் நம்ம கூப்பிடும்போது அந்த இடத்துல ஒன்றுமே எல்லாமே ஒரு இட்லி கொடுத்தாங்க அவங்களும் டென்ஷன் ஆவாங்க ஸோ என்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அது ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ நல்லா பண்ணி வைக்கலாம் யார் வந்தாலும் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் பண்ணி வச்சாக்க ஒரு மிக்ஸ்டு அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க எல்லாமே பிடிக்குமா ப்ராபப்ளி பிடிக்காது அந்த மாதிரி நான் நினச்சி தான் நான் பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஸோ ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து அதுக்கு டைட்டில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா இப்போது நம்ம ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி படம் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா மர்டர் அப்படின்னா கொலை முடிஞ்சிடும் அண்ட் இந்த ஒரு படத்துக்கு கொலை அப்படின்னே வைக்கணும் பிகாஸ் கொலை அப்படின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு இது ஏதோ ஒரு ரொம்ப பெரிய தப்பு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா படமோட டைட்டிலே இது வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னவா இருந்தது சரி நீங்கள் ரைட்லே டைட்லே நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொலைன்னு போட்டு பிளட்டு கிட்டு எதுவும் போடலை பாருங்க அதுவே வந்து ஒரு மாதிரி அந்த லாக்கு போட்டு அதில் வந்து ஒரு கோல்டாக போட்டு அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஷைனியாக அப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த கொலைன்ற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம பெருசாக அதாவது இது பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ரு கிடையாது இது ஆனால் இது பிகம்ஸ் அ பசில் கிரைம் ஒரு ரூபிக்ஸ் கியூபை சால்வ் பண்ணுறோம் ஒரு பசில் கிரைம் அது அந்த ஒரு ஜோனில் தான் இருக்கும் அது இப்போ பசில் கிரைம் எப்படினா ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ரூபிக்ஸ் கியூப் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் புத்திசாலியாக கிடையாது அதனால் உங்களை நீங்கள் அடுத்த அடுத்தது உங்களை வந்து அந்த ரூபிக்ஸ் கியூப் சால்வ் பண்ணதுனால உங்களை அடுத்த பிரதமர் ஆகிடுவாங்களா கிடையாது அது கரெக்டாக நான் சொல்கிறது ஸோ த ஐடியா இஸ் அது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஏன்னா இப்போ அஞ்சு வயசு குழந்தைங்களா ரெண்டு நிமிஷத்துலாம் சால்வ் பண்ணுறதுலாம் இருக்காங்க ரூபிஸ் கியூ எப்படி தான் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தா ட்ரன்னு பண்ணிட்டு ரெண்டு நிமிஷத்தை கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா அவங்க பிரெயின் யூஸ் பண்ணல இட்ஸ் மோர் மெக்கானிக்கல் கரெக்டாக சொல்கிறது ஸோ பட் பசில் ஆனால் பசில் தான் இப்போ ரூபிஸ் கியூப் தெரியாதவங்களுக்கு அதை சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் இந்த பணமே பசில் கிரைம் தான் அது அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ இப்போ நீங்கள் கால ஒரு காலேஜில் சேர்ந்து ஏன்பா நான் டிகிரி வாங்கணும் ரூபிக்ஸ் கியூப்லன்னு போவீங்களா மாட்டிங்களையா நேரம் என்ன பண்ணுவீங்க ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்து கொடுத்தாக்க சால்வ் பண்ணிட்டு போவீங்க அவ்வளவுதான் இந்த படத்துக்கு வேல்யூ அவ்வளோதான் இந்த படத்தோட ஒருத்து இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதிர்பார்த்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அது பியூராக அது உங்களோட இது தான் ஆனால் ஒன் ஆனால் இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஆராயம அனுபவிச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம ஓவர் திங்க்லாம் பண்ணோம்னா ஓவர் திங்கிங்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ லைக் இப்போது ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அண்ட் அந்த ஒரு டைட்டில் கார்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பூட்டின வீட்டில் ஒரு கீ ஹோலில் அழகாக வந்து அந்த ஒரு ஃபாண்டே நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பிஹைண்ட் த ஸ்டோரி என்ன இருக்கா ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஃபாண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபாண்ட் வந்து கிவ்ஸ் யூ தி ஓவரால் ஐடியா ஆஃப் த ஃபிலிம் அந்த ஃபிலிமை வந்து அந்த ஷேப் அந்த சைஸ் அந்த ஹைட் அந்த ஷைன் அந்த வித் எல்லாத்துலேயுமே அதை எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டான விஷயம் அது அது எப்படி வரும்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கேல்குலேட் பண்ணி அப்படிலாம் வராது நீங்கள் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஐடியா வந்து அது ஒரு பொயட்ட
ஆப்வியஸாக அது தப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ இப்போ ஒன்று வேணா ஒரு சாதாரண ஒரு ராங் வாஷர் நீங்கள் எடுத்து ஒரு போல்ட்டில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாது நான் சொல்கிறது ஒரு சாதாரண வாஷர் பத்து பைசா வாஷர் அதுவே ஒர்க் அவுட் ஆகாது கரெக்டாக சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய இதை வந்து ஒரு வேறு ஒரு டெம்ப்ளெட்டில் வச்சு அதை வேறு ஒரு டெம்ப்ளெட்டில் பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை எது பண்ணி பண்ணால் யூ யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் த பாயிண்ட் அது ஒரு ஜோக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி அது இட்ஸ் பேசிக்லி சம்திங் தட் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் என்ஜாய் டோன்ட் அனலைஸ் இட் என்ஜாய் பட் பின்னாடி போய் பாரு செகண்ட் டைம் போய் பாரு அனலைஸ் பண்ணி லாஜிக்கல் லுப் ஹோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ப்ரா அதில் இருக்கிற இஷ்யூஸ் பேசணும்னா தாராளமாக பேசலாம் பட் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் லூப் ஹோல் எந் லாஜிக்கல் லூப் ஹோல் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்தையும் க்ளீனாக ஃபில் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்கு அதில் ஸோ படத்தில் வந்துட்டு விஜய் ஆண்டனி அண்ட் லைக் இந்த ஒரு காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான ஒரு டெசிஷன் எங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு சி அந்த காலத்தில் எங்கள் படம் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபிலிம் நுவார்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ ஃபில்ம் நுவார்லாம் டிப்பிக்கலாக பண்ணுறது கிடையாது ஐ மீன் நான் சொல்கிறது ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வந்து ஃபில்ம் நுவார் வந்து இட்ஸ் ஓன் நியூ நுவாரம் மாறிடுச்சு யூர் ரைட் அப்சலூட்லி ரைட் அமேசிங் ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ அந்த காலத்தில் பண்ணும்போது தேர் வேர் அமேசிங் ஆக்டர்ஸ் ட்யூரிங் தி ஃபில்ம் நுவார் பீரியட் அந்த மாதிரி ஒரு லுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிசில்டு ஃபீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டிமீனர் அல்டிக்காமல் பேசுவாங்க கம்மியாக பேசுவாங்க அந்த ஸ்டைலில் பேசுவாங்க அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் பார்க்க பார்க்க ரசிப் ரசிப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் ஸோ சில பேரை பார்த்தோன்னே ரசிப்போன்னு சொல்லுவேன் சில பேரை பார்த்து பார்த்து ரசிப்போன்னு சொல்லுவேன் சில பேர் பார்க்க பார்க்க பண்ணுவோம் இவர் வந்து அவரை நான் வந்து நிஜமாகவே நிறைய விஷயத்தில் நான் ரசித்து பண்ணது தான் இது ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அது அவர் பண்ணும்போது காமாக இருப்பார் அப்படியா அப்படின்னு அது ஒரு காம்னஸ் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தில் கூட அவ்வளோ காம்னஸ் இருக்கும் ஆனால் மனசில் அவ்வளோ வேதனை இருக்கும் அந்த வேதனை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அந்த வேதனை அவர் கண்ணில் தெரியும் இருந்தும் காமாக இருப்பார் பார்த்தீங்களா அதில் தான் அதோட அதில் தான் அவர் ஸ்கோர் ஆவார் அது வந்து அவர் தான் கரெக்டாக பண்ணுவார் வேறு எந்த ஆக்டராலையும் அது அந்த அதை தான் கரெக்டாக அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியாது காமாக இருக்கும் அவர்கிட்ட அதை ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் ரித்திகா சிங் கிட்ட எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா ரித்திகா சிங் வந்து ரொம்ப பப்ளியான ஒரு கேர்ள் அண்ட் ஷீ இஸ் ரியலி ஃபைட்டர் இப்போ கூட வந்து ஃபைட்டிங் காம்படிஷன் தான் போயிருக்காங்க ஷீ இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் இந்தியா ஸோ இப்போ பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ ஃபைட்டர் அவங்களுக்கு இந்த போலீஸ் அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அது கச்சிதமாக இருக்கும் அண்ட் அவள் வந்து புதுசாக ஃபோர்ஸில் வந்ததுனால நிறைய விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக தெரியாது அண்ட் அந்த அவளோட ரியல் லைஃப்பில் அவளோட ஏஜ்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தா கரெக்டாக அதுக்கு ஃபிட் ஆகும் அண்ட் அவள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரஃப் அண்ட் டஃப் ஒரு போலீஸாக ஒரு ஸ்டைலிஷ் காப் அப்படியும் இருக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப்பான காப் அதுவும் இருக்கும் அது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் தேவை ஏன்னா தெரியல வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸஸ் தட் குட் ஹவ் புல்ட் ஆஃப் தட் சீன் பட் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாகவும் இருப்பாங்க பட் இவங்க வந்து இவங்க கொஞ்சம் நிறையா ஃபைட்டர் கீட்டர் அப்படின்னு ஐ ஷுட் கோத்தர் ஓகே ஸோ வந்து நம்ம லைலா பற்றியும் பேசிடலாம் பிகாஸ் அவங்க ப்ரிடாமினட்லி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மீனாட் படம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படமே அவங்க பண்ணது ஓகே ஸோ அதுதான் இவங்கள வந்து கரெக்டாக ஒரு மாடலாக நம்ம வந்து இருக்கணும் அண்ட் அவ்வளோ ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி டு ஆல் அதர் ஆக்டர்ஸ் இவங்கள வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு மாடலாக அழகாக அதே மாதிரி பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருந்தது இல்லையா ஸோ இவங்க உங்களுடைய லைக் அந்த ஒரு லென்ஸ் மூலமாக எப்படி பார்த்தீங்க என்ன மாதிரி விஷயம் she was she is really a model mm. uh, she was miss india 2018 okay and um, i'll identify one of one more producer mm. siddhartha ante he is the one who identified me said she might be good let's try her out and adukapra vande naanga research panni avangala koopte oru oru naal audition panna sonna okay achcha one or two scene kodutha extraordinary pannanga odane vande we decided that she is the she is a person so naanga nariya per பார்த்தோம் இங்கே அங்கே போகிற மாதிரி வெறும் ஃபோட்டோஸ் செக்ஷன்லேயே அங்கே எல்லாரும் இவங்களை ஒண்டி தான் ஆடிஷனே கூப்பிட்டோம் இவங்க அப்படியே செட் ஆகிட்டாங்க ஒரு மாதிரி இன்டியூட்டிவாக வி ஃபெல் தட் ஷூட் பி குட் அண்ட் அண்ட் ஷீ டிட் அ குட் ஜாப் இன் திஸ் ஸோ வந்து இவங்களுடைய இந்த வேனிட்டி ஷூட்டுடைய ஃபோட்டோ வந்தபோது அகெயின
ஆக்சுவலி கம்ஸ் ஃப்ரம் வேனிட்டி ஃபேர் அதாவது நான் சொல்கிறேன் வேனிட்டி ஃபேர்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு அது வந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் எதையோ எண்ட் ஆஃப் தி சென்ச்சுரி பண்ணது அண்ட் வேனிட்டி ஃபேரில் வந்து இந்த சிக்ஸ்டீஸ் ஃபிஃப்டிஸ் சிக்ஸ்டீஸில் இதை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க வெரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒரு மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க தட் பிகேம் த வேனிட்டி ஷார்ட்ஸ் அவங்க யாரை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ இருக்கிற டாப் ஆக்டர்ஸ் டாப் டேரக்டர்ஸ் டாப் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தரையும் வச்சு வச்சு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி கலெக்டிவாக எடுத்தாங்க ஃபோட்டோஸ் அதுதான் வந்து பேசிக்கலாக வந்து வேனிட்டி ஃபேர் ஷார்ட்ஸ்ன்னு பேர் அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து அதை தான் வந்து நைஃப் சவுட்டில் மீலேட் பண்ணாங்க நைஃப் சவுட் என்ன பண்ணாங்க அந்த ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நாங்களும் அந்த ஸ்டைல் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நைஃப் சவுட் ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணல அந்த ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யார் யார் எந்தெந்த இடத்துல நிற்க வைக்கணும்னு டிசைடே பண்ணி அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி எப்படி காஸ்டியூமிங் இருக்கணும்ன்ட்டு வி ஆல் ஓர் காஸ்டியூம்ஸ் டிட் யூ நோ தட் வி டென் வேர் அவர் ஓன் ட்ரெஸ் வி ஆல் ஓர் காஸ்டியூம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இட் ஷுட் பி ப்ளூ ஆர் பிளாக் இந்த இந்த கலர் ஸ்கீம்குள்ளேயே இருக்கட்டும் யார் யார் எங்கே உட்காருவாங்க எது எது எப்படி எப்படி இருக்கும் ஆர்ட் டைரக்டர் சாமி தான் உட்காந்து அதை பண்ணி ஆல்சோ எனக்கு வந்து அந்த வேனிட்டி ஷாட்ல விஜயன்டினுடைய ஹேர் வந்து பிளாக்ல தான் இருக்கும் ஹில் பி லைக் வந்து ரொம்ப ஏன்னா எங்களுக்கு என்னன்னா ஒருவேளை இதுக்கு அப்புறமா சம்திங் சேஞ்ச் அதனால இந்த ஒரு லுக் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிடையாது நம்ம ஆக்டர்ஸே இது இவங்களை வச்சு நம்ம என்ன படம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது அந்த இட்ஸ் அ வேனிட்டி ஷார்ட் ஓகே ஸோ சார் எனக்கு வந்து பர்ஸ்னலாக இருந்த ஒரு டவுட் அதை நான் கேட்டுடுறேன் அவருக்கு என்ன தான் சார் வயசாகுது ஏன் ஒரு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் கொடுக்குற அளவுக்கு என்ன ஒரு நீட் அண்ட் தாட் இருந்தது முதல்ல ஒரு சால்ட் அண்ட் பெப்பரில் எவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக இருக்காருன்னு போய் சொல்லாமல் சொல்லுங்கள் ஹேண்ட்ஸ் டவுன் ப்ரிட்டி அப்படி வேறு மாதிரி இருந்தார் கரெக்டாக இப்போ சால்ட் அண்ட் பெப்பருக்குன்னு ஒரு வேல்யூ அவரால் வந்திருக்கா எனக்குறது <laughs> 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 ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அவ்வளோ ஒன்றும் நல்லா போகலை பட் ஆனால் லேட்டர் ஆன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கும்போது ஏய் அந்த படம் சூப்பர் படம்ப்பா அப்படிப்பா இப்படிப்பா அப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது கேட்கும்போது எப்படி இருக்குது பிகாஸ் எனக்கே ரொம்ப கோவமாக நான் ஒன்ஸ் படம் பண்ணி முடித்தவனுங்க அதோட லைஃப் நான் திருப்பி பார்க்குறது கிடையாது ஏன்னா அப்படி நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி கான்ட் சி ஒன்ஸ் நம்ம படம் பண்ணி படம் பண்ணுற வரைக்கும் அது என் படங்க படம் பண்ணி கொடுத்தவொன்னே அது மக்களோட படம் அது என்னால் அது அவங்க என்ன வேணாலும் அது பண்ணலாம் அக்கு வேற ஆணி வேறன்னு பிக்கலாம் ஓகே தூப்புலாம் என்ன வேணால பண்ணட்டும் ஓகே ஐ டோன்ட் ஹேவ் a problem with that ஏனா அதன் மே டிடாச் தான் பாப்பேன் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு டேய் மோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணேன்டா தோணும் பட் என்னதா இருந்தாலும் அவங்க இல்லையா அவங்க ப்ராடக்ட் அதனால சொன்னால ஐ லவ் டு லீவ் இட் டு சோ இந்த ஒரு ஜர்னி ஆஃப் டைரக்டர் பாலாஜி அப்படினு எடுத்துட்டோனா ஒரு 20 இயர்ஸ் நீங்க வந்து டைரக்டரா லைக் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு ஜேர்னி பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வர அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லைன்னா என்னோடய மைண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகிற சில மெமரிஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் நைன் லைஃப்ஸ் ஆஃப் மாரா நான் பண்ணேங்க அந்த படமும் எடுத்த உடனே இது வந்து டூ ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அது த்ரீ ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அது வித்தியாசமாக தான் இருந்தது அந்த ஊரில் ஓகே அந்த ஊரில் வித்தியாசமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஏழு அவார்டு வின் பண்ண அப்புறம் தான் அந்த படத்தோட வேல்யூ மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு சரி நார்மலாக பண்ணலான்ட்டு வீடியோ பண்ண ஆக்சுவலாக நார்மலாக நினச்சி தான் பண்ணேன் வெல்ட்மிஸ் டெஸ்ட் மாதிரி பட் அதே வந்து நம்ம ஊரில் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக தான் இது அது நார்மல் படம் தான் அந்த வீடியோ இப்போ இந்த படம் சரி ஓகே இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இந்த ஓடிடிலாம் வரும்போது ஓகே பீப்புள் வில் பி ரெடின்னு நினச்சி பண்ணேன் பீப்புள் ஆர் நாட் ரெடி ஆக்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பட் அடுத்தது நான் என்ன பண்ணோம் திருப்பி டோன் டவுன் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ இது எனக்கு வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் முயற்சி தான் என்னால் பண்ண முடியும் ஆனால் ஜெனுவினாக நான் முயற்சி பண்ணி கொடுப்பேன் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஐ கேன் டூ ஸோ எனக்கு வந்து இதில் இந்த ஃபேமஸ் ஃப்ரேஸ் தான் ஞாபகம் வருது எப்படின்னா நமக்கு லைக் ரிஸ
படங்கள் எல்லாமே வந்து ahead of time and also ரொம்ப ahead of time நான் அங்க தான் சொல்றேன் அது ஒண்ணுமே கிடையாது சாதாரண விஷயம் தான் அது போய் ahead of time னு சொல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது இது maybe ahead of audience னு சொல்லலாம் ஏனா international quality wrong audience னு சொல்லலாம் some wrong audience some right audience so the ones that சில பேருக்கு அது ரைட்டா புடிச்சிருக்கு so they are the right audience சில பேர் ராங் ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியில் படம் இருக்கு இல்லையா பீட் அது வந்து விஷுவலாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டோரி வைஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு ஸ்லோ பேஸ் எல்லாமே அழகாக வந்து இட் டேர்ன் அவுட் டு பி அ பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் பட் ஆனால் ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால எங்கேருந்தும் வந்து இந்த ஃபேக்டர் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸை மீட் பண்ண முடியாமல் அண்ட் அந்த ஒரு விஷயத்தினாலே வந்துட்டு உங்களுடைய ஜேர்னர் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கிறதா இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி தமாஷனா நான் ஒரு ஒன்று ரெண்டு தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன் இந்த வேச்சுவல் இன்க்ரீஸ் த ஷோ ஐ டோன் நோ ஒய் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நேற்றுக்கும் பார்த்தேன் இன்றைக்கும் பார்த்தேன் ஃபியூ தேட்டர்ஸில் எக்ஸாக்டாக என்ன தேட்டர்ஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஷோஸ் நான் செக் பண்ணல யார்கிட்டையும் அண்டு தேர்ஸ்டே வந்து ஏதோ ஒரு தேட்டரில் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆல் தி ஷோஸ் அதுவும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆப்பில் போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு பார்க்குறேன் சரி எனக்கு ஒரு சைடில் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு சைடில் டிக்கெட் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் விற்றுருக்கு ஒரு சைடில் வந்து டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் அந்த பர்டிகுலர் டேக்கு விற்றுருக்கு ஸோ எனக்கு என்னால் கேஜே பண்ண முடியல ஸோ எனக்கு என்ன கேட்டாலும் யுவர் நாலேஜ் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவேன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரில எனக்கு கேஜ் பண்ணுறதுக்கு இது ஓகே ஸோ வந்து என்னோடய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா படம் பார்க்குறவங்களும் சரி இல்லைனா வந்துட்டு உங்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சரி அப்பா இவரும் அவரும் ஹாலிவுட் டைரக்டர்ப்பா படம் எடுத்தாலே வந்து படம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோடையே உங்ககிட்ட பேசுகிறதும் சரி இல்லைனா உங்களுடைய படத்தை பார்க்குறதும் சரி ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு அதை பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா அது நான் நார்மல் மேன் தான் ஹாலிவுட் என்ன பெரிய கும்பா என்ன அதுவும் அங்கே இருக்கு சி தேர் ஆர் அமேசிங் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் some of the best technicians are in tamil nadu mm-hmm. and there are phenomenal technicians in andhra phenomenal technicians in bombay ella urliyum great technicians irukanga idhila enna na and athane perum cohesive vande or nalla padam kudukkanum avladha hollywood hollywood nu yen solranga na hollywood is always the entertainment capital of the world adha patta ellarum emulate pandranga nu vechukkeengala but neenga yojana panni paathinga na ipo hollywood la vande ipo marvel universe universe nu solranga சி இந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் யூனிவர்சஸ்லாம் மகாபாரதத்துலேருந்தே இருக்குது கரெக்டு தானே ஒரு 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 கதை வந்து ஒரு சைடில் கர்ணனோட கதை ஓடிட்டே இருக்கும் வேறு ஏதோ ஒரு கதையில் கர்ணன் அந்த இடத்துல வருவார் ஸோ அந்த மல்டிவர்ஸ்லாம் அந்த அந்த தட் ஸோ கால்டு சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் ஆர் தட் ஸ்டோரிக்குன்னு ஒரு யூனிவர்ஸ் அந்த யூனிவர்ஸ்லாம் அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது இப்போ விக்ரமாதித்தியன் கதையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா விக்ரமாதித்தியன் கதையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் Uh, there are a couple of stories where ore raja rendu rendu samayam rendu kadaila varuvanga vera vera edathila varuvanga indha maari la irukku so idu adu that is the norm ipo ana marvel adukku credit eduthukranga okay but uh, uh, correct ah solrudhu ayena avanga correct ah market panirukanga okay see so, at the end of yeah. the day no matter what you produce mm. correct ah pay market pannu you have to market to, to the right people you have to market it to the right people yeah and the wrong people kitta ningala market panna mudiyadhu correct ah solradhu ipo na vande or best shoe girls oda shoe best shoe alagana design panna shoe na poite or boys hostel la kuda podalam ena and the boy and the shoe vaangi or girl ku gift ah kuda kudukalam so that is also good marketing ana adhe shoe oda ad if i go put it in a nursery school yeah or if i put it in like uh, let us say or 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 men irukra prison la poi potana adukku vela yavadu endha edathila edha eppadi market pannanum irukku illaya definitely apdi panna na adu correct ah adu that is what that is all it is marketing is nammale nammale market panipom okay so ninga vandittu predominantly american ah like ange irundhu and also hollywood padangal pannite and inge vandu again 4 years inge irundhu or tamil padam pannano abinum bodu rendu ku na difference ninga eppadi paakringa na difference ah paakka maten ena na adikari varuven okay so na vandha ena na or american adu na solikave maten ena okay i am as indian as american ஸோ எனக்கு அமெரிக்காவும் எனக்கு என் ஊர் தான் இந்தியாவும் என் ஊர் தான் ஸோ எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் இன் இந்தியா எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்க
உங்கள் அங்கே வந்து எக்கச்சக்கம் வேலைலாம் பண்ணணும் இங்கே ஜாலியாக இருக்காது இங்கே வேலை பண்ணலன்னு சொல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாக ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங் அபவுட் அண்ட் பிகாஸ் ஐ ட்ராவல் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் எனக்கு எப்போ வேணாலும் அங்கே போகணுன்னா நான் போய்க்கலாம் எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம மக்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு கூட நிறைய படங்கள் வந்து ஹாலிவுட்ல வந்தது ஆனா எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பிடிக்கல பிடிக்காம நான் ஒரு விஷயம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கறதும் நீங்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்க ஏன் தெரியுமாங்க ஒரு படம் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு படம் பாவம் எழுதுறவங்க நிறைய டைம் கொடுத்து எழுதுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல அதை நம்ம பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா எல்லாமே நம்ம தலையில தான் வந்து விழும் கரெக்டா இப்ப பண்ணணும் இப்ப அந்த பண்ணணும்னாக்க நான் வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஏன் உடைய டைம் அது கூடிய செலவு பண்ணும் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் செலவு பண்ணுற அளவு இந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சம்டைம்ஸ் எனக்கு அது ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா இந்த இதில் நான் இந்த ஜோனில் நான் வரலன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணால் நம்ம தமிழ் மூவிஸில் எதனா ஒரு மூவிஸ் லைக் சே இந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது இது நான் பண்ணனா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ண அது மாதிரி நான் நினைக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் கடைசியாக பார்த்தது வந்து ஒன்று ரெண்டு படம் தமிழ் படம் ரீசெண்டாக பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஓகே ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அந்த டேரக்டர் பண்ணனால தான் அது பிடிச்சது சீரியஸாக உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து அது எப்படி நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அண்ட் அதை பார்க்கும்போதே நீங்கள் என்ன யோசிச்சுருக்கீங்கன்ற ஒரு அந்த ஒரு கனெக்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு டேரக்டரோட இருக்கிறது வந்து என்னால் ஒரு நாள் முடியுது அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன்லேயுமே எனக்கு இட்ஸ் லைக் டோட்டலி என்லைட்டன் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசும்போதில் நமக்கு ஒன்றுமே பேசலைங்கண்ணா இல்லை நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் எனக்கே வந்துட்டு ஏமாத்திட்டே நினைக்கிறேன் பேசி சீரியஸா நீங்க வந்து அவ்வளவு அழகா நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்காக லைக் சொல்லிருக்கீங்க அண்ட் இட்ஸ் லைக் வந்து எனக்கு எனக்கு பர்சனலி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்ற மாதிரி தான் இருந்தது இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू सो मच எதுமே நினைக்காம ஓபன் மைண்டோட ফুল கான்சென்ட்ரேஷன்ல வந்து இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா 100% சட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகே சில பேருக்கு பிடிக்கலாம் சில பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் அது ஓகே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் அத பத்தி நான் क्वेश्चन பண்ணுங்க ஆனால் அந்த டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் படம் பார்க்குறது முழுமையாக நான் என்ன நம்புகிறேன்னா அந்த டூ ஹவர்ஸும் நீங்கள் வந்து இம்மர்சிவாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிச்சுட்டு போவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் திஸ் இஸ் டேரக்டர் பாலாஜி குமார் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு வி பிளே சேனல் தேங்க்யூ தமிழ் சினி செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாரோட இன்டர்வியூஸ் அண்ட் வீடியோஸ் நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா வீ ப்ளே யூடியூப் சேனலில் பார்க்கலாம் வீ ப்ளே யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறமா பண்ண பண்ண ஈஸியாகிடும் அதே போல் தான் ஒரு படமும் முதல்ல பார்க்கும்போது புரியாமல் இருக்கலாம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஷோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வானவில் டிவியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க நான் விஜய் நிலோஃபர் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறேன்